सॉल्ट फैट एसिड और हीट दोस्तों ये दिलचस्प किताब की समरी हम आपको सुनाते हैं एक बेहतरीन कुकिंग का बुनियादी राज सीखिए बहुत से लोगों के लिए कुकिंग मतलब किसी रेसिपी को फॉलो करना होता है इंस्ट्रक्शन की एक ऐसी सीरीज जो एक एक्सपर्ट द्वारा लिखी जाती है कि कैसे अपनी पसंदीदा डिश को बनाया जाए एक्सपर्ट आपको बताते हैं इस खाने को बनाने के लिए इन इंग्रेडिएंट्स, इन टूल्स और इन तरीकों का इस्तेमाल करिए यही इंग्रेडिएंट्स, यही टूल्स और यही तरीके क्यों होते हैं दोस्तों कभी आपने सोचा है एक्सपर्ट आपको यह नहीं बताते हैं आपको उस पर यकीन करना होता है अनफॉर्चुनेटली जितना कठिन इंस्ट्रक्शन होता है उतना ही कठिन होता है उसको फॉलो करना और जितना वो अजीब लगते हैं आपको समझने में उतनी ही परेशानी होती है और आप उसको फॉलो करने में उतना ज़्यादा ही प्रेशर फील करते हैं इससे आपकी क्रिएटिविटी कम हो जाती है दोस्तों जिससे कुकिंग का मज़ा ख़त्म हो जाता है फॉर्चुनेटली कुछ ऐसी भी आसान रसोई ट्रिक्स और प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि ना सिर्फ कुकिंग को बेहतर बनाते हैं बल्कि इससे आप यह समझते हैं कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो इस वजह से आप ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और आपकी कुकिंग नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाती है तो दोस्तों इन ट्रिक्स और प्रिंसिपल्स को सीखने के लिए यह सीरीज कुकिंग के चार बेसिक हिस्सों को समराइज करती है सॉल्ट फैट एसिड और हीट अपनी कुकिंग वाटर में सॉल्ट का भरपूर इस्तेमाल करें और सॉल्टिंग का सही तरीका चुनें आइए दोस्तों इस पॉइंट को डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं फेमस अमेरिकन कुक जेम्स बियर्ड से एक बार पूछा गया कि भाई सॉल्ट के बिना खाना कहाँ बनेगा वेल अगर आपको पता है कि खाने का जायका बढ़ाने के लिए सॉल्ट कितना अहम होता है तो आपको इस बात का जवाब पता होगा दोस्तों एक मिलीजुली जगह पर इसलिए आपको ये सीखना चाहिए कि सॉल्ट की कुकिंग स्किल्स को कैसे निखारा जाए ऐसा क्यों है यह देखने के लिए इमेजिन करें कि आप ग्रीन बीन्स को बॉइल करते वक्त थोड़ा सा ही सॉल्ट डाल रहे हैं क्या होता है दोस्तों जब आप ऐसा करते हैं वेल well, अगर वाटर का सॉल्ट लेवल कम है तो वाटर का मिनरल लेवल्स बीन के मिनरल लेवल से कम हो जाएगा तो इस बैलेंस को बिठाने के लिए बीन्स के मिनरल को वाटर में निकालना पड़ेगा ताकि बीन्स मुलायम हो जाए और फूल जाए इसके विपरीत अगर कुकिंग वाटर सॉल्टेड है तो बीन वाटर से कुछ मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेगी जिससे वो अंदर से ही पक जाएगी और अलग से एब्जॉर्ब किया गया सॉल्ट बीन्स को नरम कर देगा जिससे वो तेजी से पक जाएगी इसका एक और फायदा है दोस्तों इससे बीन्स को कलर देने वाला क्लोरोफिल सेल का मैग्नीशियम बरकरार रहेगा जिससे वो हरी बनी रहेगी तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप हमेशा सॉल्ट को मन मर्जी से डालते जाएं दोस्तों अलग अलग डिशेस के लिए सॉल्ट की अलग क्वांटिटी लगती है और आप कितना सॉल्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं इसके लिए आपको तीन अलग अलग सॉल्टिंग मैथड्स को जानने की बेहद जरूरत होगी आइए इनको समझते हैं सॉल्टिंग का पहला मैथड है मुठ्ठी भरकर डालना यहां आप सॉल्ट को लेते हैं और जितना आपकी मुट्ठी में आ सकता है उतना सॉल्ट डाल देते हैं यह मेथड तब काम में आता है जब सॉल्टिंग वाटर में पास्ता या वेजिटेबल्स को बॉईल करना होता है वाटर को सॉल्ट वाटर की तरह नमकीन बनाना है तो आपको मौखिक या लिखित तौर पर खुले हाथों से सॉल्ट का इस्तेमाल करना होगा दोस्तों जब आपको रोस्टेड वेजिटेबल या मीट की ट्रेस तैयार करनी होती है तो आपका एम होता है कि सॉल्ट की लार्ज क्वांटिटी के बजाय सॉल्ट की बराबर क्वांटिटी को डाला जाए ऐसा करने के लिए आपको दूसरा मेथड इस्तेमाल करना होगा दोस्तों हाथ की कलाई से छिड़कना इसे करने के लिए आपको अपने सॉल्ट से भरे हाथों को ऊपर उठाकर कलाइयों की मदद से ट्रे के ऊपर सॉल्ट को बराबरी से छिड़कना होता है पूरी ट्रे पर बराबरी से सॉल्ट के फैलने तक इसको रिपीट करते रहें और वहीं दोस्तों तीसरे मेथड के अंदर अगर आपको छोटे नाश्तों जैसे बॉयल एग के टुकड़े की सॉल्टिंग करनी होती है तब आपको सिर्फ चुटकी भर सॉल्ट की जरूरत पड़ती है और इसी को ही हम तीसरा मेथड बताते हैं कि आप अपनी उंगलियों से चुटकी भर सॉल्ट को छिड़कते हैं दोस्तों क्या आपको पता है कि सॉल्ट की स्वीट डिशेज में भी अपनी एक जगह होती है वहीं पेपर कम इस्तेमाल होता है आइए दोस्तों इस पॉइंट को कुछ एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल में समझते हैं दोस्तों आप भले ही सॉल्ट और शुगर को दो विपरीत स्वाद की तरह सोचते हो लेकिन इनके विपरीत गुणों के बाद भी वास्तव में ये एक दूसरे के स्वाद को बढ़ाते हैं बेशक सॉल्ट कुकिंग में एक सुपर हीरो की तरह है जो स्वीट डिशेस को भी लाजवाब बना देता है दोस्तों यह ऐसा अपनी मेन सुपर पावर की वजह से कर पाता है जो है इसके स्वाद को बढ़ाने का गुण यहां तक कि मीठी चीजों का भी लेकिन इसके लिए आपको किसी की 
सिफारिश की जरूरत नहीं है दोस्तों जब आप अगली बार कुकिंग को बेक करेंगे तो आपको खुद को इस बात का पता चल जाएगा इसके लिए कुकीज को दो भागों में बांटिए दोस्तों एक में सॉल्ट हो दूसरा बिना सॉल्ट के हो फिर कंपेयर कीजिए आपको यह पता चल जाएगा कि सॉल्टेड कुकीज में गजब का स्वाद मिलता है जो बिना सॉल्ट की कुकीज में गायब होता है एक नटी सा बटरी सा कैरमल के जैसा स्वाद जो कुकीज को लाजवाब बना देता है ऐसा कैसे होता है यह जानने के लिए एक डेजर्ट्स में मिलाया जाने वाला इंग्रेडिएंट्स के बारे में सोचिए आटा अंडा बटर क्रीम ये सभी इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं दोस्तों यहां सॉल्ट अपना कमाल दिखाता है अपनी स्वाद बढ़ाने के गुण की वजह से सॉल्ट इन सभी इंग्रेडिएंट्स में घुलकर उनके स्वाद को उभार सकता है लेकिन संभल कर दोस्तों सॉल्ट की एक छोटी सी मात्रा खाना बिगाड़ भी सकती है तो जब भी आप डेजर्ट्स में सॉल्ट यूज करें तो चुटकी सा सॉल्ट इस्तेमाल करें मुट्ठी भर के नहीं यहां तक कि आपको सॉल्ट के जोड़ीदार पेपर का भी सावधानी से यूज करना आना चाहिए सॉल्ट की तरह यह भी डिलीशियस हो सकती है लेकिन इसके साथ कुकिंग करते वक्त आपको बहुत संभल कर काम करना होगा ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि सॉल्ट के विपरीत पेपर एक मसाला होता है जो किन्हीं विशेष खानों में इस्तेमाल होता है तो एग्जाम्पल के लिए आप फ्रेंच और इटालियन डिशेज में बहुत सा पेपर इस्तेमाल करोगे लेकिन अगर ऐसा ही आपने अगर मुरक्कन डिशेज के साथ करने की कोशिश की तो यह यहां की कुकिंग के हिसाब से गलत कदम होगा दोस्तों पेपर को मेन मसाले के रूप में इस्तेमाल करने की यह कोशिश गैर पारंपरिक ही नहीं होगी दोस्तों बल्कि इससे डिश का स्वाद भी पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा तो पेपर के बजाय मुरक्कन अपने स्वाद के लिए जीरे का उपयोग करते हैं इस तरह टर्क्स मिर्च पाउडर का और मिडिल ईस्ट के लोग जाटा का यूज करते हैं दोस्तों जो कि थाइम और एगैनो और सीसम का मिक्सर होता है यह कुछ ऐसे ऑल्टरनेटिव मसाले हैं जो उन कुजीन में यूज होते हैं जहां पेपर का इस्तेमाल नहीं किया जाता लेकिन फिर भी जहां पेपर का बहुत ज्यादा यूज होता है वहां भी चुनाव करने की जगह है किसी ओल्ड पेपर की जगह सबसे स्वादिष्ट वैरायटी यूज करें जैसे कि चलेचेरी पेपरकॉर्नस और दोस्तों इनका सही तरीके से इस्तेमाल करें अपनी डिश में मिलाने से पहले पेपरकॉर्नस को ग्राइंड कर लें इसे सही समय पर उनके अंदर से एरोमेटिक ऑयल्स बाहर निकलेंगे जिससे उनका पूरा स्वाद उभर कर आ पाएगा दोस्तों फैट भी स्वाद बढ़ाता है और बेहतर होगा कि फैट्स के साथ संभाल कर कुकिंग की जाए आइए दोस्तों इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं फैट की एक खराब रिपोर्टेशन होती है दोस्तों लेकिन इसके बिना कुकिंग की कल्पना करना ही बड़ा मुश्किल है ऑलिव ऑयल के बिना सलाद की ड्रेसिंग बिना फैट का सॉसेज या बिना बटर का क्रॉसनस सोच के देखिए दोस्तों यह आइटम मजेदार क्यों नहीं लगते हैं जब फैट नहीं होता है इसका सिंपल सा कारण है सॉल्ट की तरह फैट भी स्वाद को बढ़ाता है हालांकि सॉल्ट और फैट दोनों अलग अलग तरीके के स्वाद को बढ़ाते हैं जहां सॉल्ट स्वाद को बढ़ाता है वहीं फैट उसका पूरा मजा लेने में हमारी मदद करता है ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि जब आप फैट्स जैसे ऑयल के साथ कुक करते हैं तो वह डिश के मसालों का एरोमा और कुकिंग जूसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है जब आप डिश को खाते हैं स्वाद से भरपूर ऑयल आपकी पूरी जीप पर छा जाता है वहां यह आपकी टेस्ट बर्ड्स को ज्यादा समय तक उत्तेजित रखता है जो बिना ऑयल के खाने में नहीं हो पाता है इसको टेस्ट करने के लिए लहसुन की यानी कि गार्लिक की दो कलियां फ्राई करें दोस्तों एक को ऑलिव ऑयल में करें और दूसरे को पानी में बॉईल करें दोनों को अच्छे से पकाएं और फिर दोनों के पके हुए लिक्विड को टेस्ट कीजिए दोस्तों आप पाएंगे कि ऑलिव ऑयल का स्वाद पानी से ज्यादा गार्लिक ही होगा यानी कि वह आपकी जीप पर लंबे समय तक बना रहेगा उसका बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट आप महसूस कर पाएंगे फैट की इसी स्वाद को ऑब्जर्व करने की फार से ही आप अपनी कुकिंग ऑयल से सभी एरोमेटिक इंग्रेडिएंट्स को मिलाते हैं दोस्तों एग्जाम्पल के लिए अगर आप चीजों को बेक करना चाहते हैं तो सभी चीजों को मिक्स करने से पहले अपने सिनेमिन या वनीला को बटर या एग में अच्छे से मिलाया जाता है इस तरीके से आप फैट की फार का पूरा लाभ ले पाएंगे दोस्तों इसका और भी ज्यादा मजा लेने के लिए कुकिंग ऑयल्स और फैट्स चुनते वक्त सेलेक्टिव होना पड़ेगा दोस्तों आखिरकार सभी डिशेस में यह एक इंपॉर्टेंट रोल जो निभाते हैं जो कई जगहों के खाने के स्वाद को बाहर लाते हैं और उनका अलग ही मजा देते हैं तो एग्जाम्पल के लिए कई मेडिटेरियन और मिडिल ईस्टर्न डिशेस में ऑलिव ऑयल का बहुत बड़ा रोल होता है लेकिन सभी ऑलिव ऑयल्स का रोल एक समान नहीं होता है दोस्तों 
कुछ ऑलिव ऑयल्स दूसरे से ज़्यादा अच्छे होते हैं और जितना ज़्यादा ऑयल की क्वालिटी हाई होगी डिश का स्वाद उतना ही अच्छा आएगा तो अगर आप घटिया ऑयल से समझौता कर रहे हैं तो आप स्वाद से भी समझौता कर रहे होंगे अपनी हेल्थ से भी समझौता कर रहे होंगे दोस्तों लेकिन हाई क्वालिटी ऑलिव ऑयल क्या होता है वाइन की तरह ही यहाँ ऑयल की क्वालिटी टेस्ट करने का सिर्फ एक ही जरिया होता है उसे चखें और फिर से वाइन की तरह यह जानने में मदद करता है यह है कि आप क्या सूंग रहे हैं और आप क्या चख रहे हैं क्या ऑयल से फ्रेश और तेज स्मेल आ रही है अगर ऐसा है तो शायद ये बढ़िया है क्या उसमें से फ्रूटी और स्पाइसी स्वाद मिल रहा है क्या इसमें से मोम की जैसी स्मेल आ रही है क्या यह ज़्यादा स्पाइसी या कड़वा है ऐसा है तो यह खराब हो गया है दोस्तों हमेशा ध्यान रखें कुरकुरेपन के लिए फैट का होना जरूरी होता है लेकिन इसमें प्रैक्टिस चाहिए आइए दोस्तों इस पॉइंट को कुछ एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल में समझते हैं अमेरिकन शेफ मैरियो बिटैली के अनुसार किसी खाने का प्रचार करने के लिए सबसे असरदार वर्ड होता है क्रिस्पी पर ऐसा क्यों होता है दोस्तों आसान है लोगों को क्रिस्पी फूड खाना बहुत पसंद होता है लेकिन आप इनको क्रिस्पी कैसे बनाओगे यह थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इसको समझने का प्रयास करते हैं इसका एक वर्ड में दूसरा छोटा जवाब है फैट हाँ दोस्तों कैसे फैट फूड को क्रिस्पी बनाने में मदद करता है इसे समझने के लिए आपको क्रिस्पीनेस के पीछे की बेसिक साइंस को जानना पड़ेगा तो जरूरी रूप से अगर आपको फूड को क्रिस्पी बनाना है तो आपको इसकी सतह से वाटर को इवेपोरेट करना होगा ऐसा करने के लिए आपको इसकी पूरी सतह को 212 डिग्री फेरेनाइट से ज्यादा के तापमान पर हीट करना पड़ेगा लेकिन अधिकतर पैन और इनग्रीडियंट्स की सतह एक सार नहीं होती है तो आपको फूड और पैन के बीच की खाली जगह को भरने के लिए एक तीसरा इंटरमीडिएट चीज का इस्तेमाल करना जरूरी होता है एक तीसरी इंटरमीडिएट चीज की जरूरत अवश्य आपको पड़ेगी दोस्तों यह चीज होती है फैट अक्सर यह ऑयल के रूप में ही होता है जो पकने से पहले 348 डिग्री फेरेनाइट के तापमान तक पहुंच जाता है ऑयल हीट को बराबर पहुंचाती है वेजिटेबल्स और मीट को सुनहरे होने तक फ्राई कराती है और क्रिस्प बनाती है प्लस ऑयल उन्हें पैन से चिपकने से भी बचाता है तो दोस्तों हालांकि यहां यह सब बताना बहुत आसान है क्रिस्पीनेस की आर्ट में महारत हासिल करने में प्रैक्टिस चाहिए होती है इस चैलेंज को तीन भागों में बांटा जा सकता है आइए एक एक करके इसको समझते हैं तो पहला भाग पहला हिस्सा होता है पैन और ऑयल को अच्छे से गर्म होने दिया जाए ताकि वो अपना जादू दिखा सके ऐसा करने के लिए ऑयल डालने से पहले पैन को पहले से गर्म करके रखें और तब तक वेट करें जब तक कि आपके इंग्रेडिएंट डालने से पहले ऑयल अच्छे से गर्म ना हो जाए दूसरा पार्ट यानी दूसरा भाग है कि अपने पैन में ऑयल को ठीक से जगह दें आइडली ऑयल को फैलने के लिए सही से जगह होनी चाहिए आपको पैन में एक बार में खाने की एक ही परत डालनी चाहिए खाने की बहुत सी परत होने से ऑयल का तापमान कम हो जाएगा और परतों के बीच भाप इकट्ठी हो जाएगी अगर आप वेजिटेबल के साथ कुकिंग कर रहे हैं तो यह आपके खाने को बोरिंग बना देगा दोस्तों तीसरा भाग यानी तीसरा पार्ट है गोल्डी लॉक्स टेम्परेचर पर कुकिंग करना हाँ दोस्तों ना ही ज्यादा गर्म ना ही ज्यादा ठंडा लेकिन बहुत सही तापमान यह बात फिश और मीट के लिए बहुत जरूरी होती है अगर आप फिश को ज्यादा ठंडे ऑयल में फ्राई करते हैं तो यह ज्यादा देर तक फिश में पड़ा रहेगा और फिश का स्वाद खराब कर देगा साथ ही साथ मीट को क्रिस्पी बनाने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा और अंदर से मीट जल जाएगा अगर ऑयल ज्यादा ही गर्म होगा तो इसका जस्ट उल्टा होगा दोस्तों मीट की सतह जल जाएगी जबकि वो अंदर से कच्चा रह जाएगा तो इन एक्सट्रीम हालात से बचने के लिए और चीज को सही से करने के लिए यहाँ पे एक रूल काम आता है जब ऑयल में कुछ डालें तो वो क्रैकिंग साउंड के साथ जलना चाहिए हालांकि यह बात अलग अलग डिश के लिए अलग अलग होती है दोस्तों इसलिए क्रिस्पीनेस की आर्ट में महारत पाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है और वो है प्रैक्टिस जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ प्रैक्टिस 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 एसिड स्वादिष्ट हो सकता है लेकिन इसको दूसरे स्वाद के साथ बैलेंस करने की जरूरत होती है और होशियारी से इसका इस्तेमाल करना चाहिए आइए इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ तो माउथ वाटरिंग एक ऐसा वर्ड है जो फूड राइटर्स द्वारा सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों लेकिन यह एक हकीकत बयां करता है कि हम उन खानों को इंजॉय करते हैं जो हमारे मुंह में पानी ले आता है यानी लार बनाता है और एसिड के अलावा और कोई चीज नहीं है जो हमारे मुंह में लार बनाती है दोस्तों तो एसिड की माउथ वाटरिंग पावर 
बढ़ाने के लिए आपको इसे दूसरे स्वादों के साथ बैलेंस करना होगा ऐसा इसलिए क्योंकि सॉल्ट की तरह एसिड भी टीम के एक सोलो स्टार प्लेयर से कहीं ज्यादा होता है आखिरकार दोनों का खुद का स्वाद बहुत बुरा होता है खुद के स्वाद से ज्यादा वे दूसरी चीजों को स्वादिष्ट बना देते हैं यही इनकी फाव काम आती है दोस्तों हालांकि यह फाव आसानी से ज्यादा घातक भी हो सकती है जहां सॉल्ट और एसिड अपना काम करते हैं वहां उनके इस घातक असर को भी बैलेंस करना आना चाहिए आपको अगर आप एक डिश में बहुत ज्यादा सॉल्ट डालते हैं तो जल्द ही ये एक ऐसी स्थिति में आ जाएगा जहां इसको खाया नहीं जा सकता इसके हानिकारक रूप को आप डिश में नॉन सॉल्टी चीजें जैसे वाटर और राइस मिलाकर इसे डाइल्यूट करके खत्म कर सकते हैं दोस्तों दूसरी तरफ एसिड की एसिडिटी से छुटकारा पाने के लिए इसको डाइल्यूट करने के बजाय बैलेंस करने की जरूरत होती है जैसे नींबू पानी को ही ले लीजिए और सोचिए कि आपने कुछ एसिडिक नींबू के रस में पानी मिलाकर इसको डाइल्यूट कर दिया नतीजा फिर भी आपके मुंह में खटास रहेगी अब इसी लिक्विड में थोड़ी शुगर मिला दे तो बदले में आपको मिलेगा एक स्वादिष्ट स्वीट नींबू पानी तो कहने का यह मतलब है दोस्तों कि आप एसिड को दूसरे स्वाद जैसे मिठास कड़वापन और तीखेपन से आसानी से बैलेंस कर सकते हैं और इसी बैलेंसिंग के साथ आप इसकी कुछ खटास का भी मजा ले पाएंगे हालांकि इफेक्टिवली ऐसा करने के लिए आपको यह ध्यान रखना होगा कि एसिड ना सिर्फ दूसरी चीजों के स्वाद को बढ़ाता है बल्कि फिजिकली आपको हार्ड भी बना देता है आप जब भी एसिड के साथ कुकिंग करें तो समझदारी से करें दोस्तों एग्जाम्पल के लिए अगर आप किसी एसिडिक चीज के साथ वेजिटेबल्स और दाल को कुक कर रहे हैं तो एसिड से उनकी स्किन कठोर हो जाएगी इस वजह से इनको पकाने में ज्यादा वक्त लगेगा दोस्तों तो आपको दूसरी चीजों की तुलना में इनको पकाने के लिए ज्यादा वक्त देना होगा तो अब मान के चलते हैं कि आप सैलड के लिए बीन्स को पका रहे हैं जिसमें विनेगर या लेमन जूस से ड्रेसिंग की जानी है ड्रेसिंग के लिए यूज होने वाली इन चीजों का एसिड बीन्स को हार्ड बना देगा इससे बचने के लिए आप बीन्स को कुछ ज्यादा पका सकते हैं ताकि जब वो एसिड के संपर्क में आए तो वह सॉफ्ट बनी रहे एसिड युक्त डिशेस बनाते हुए कुकिंग एसिड से शुरुआत करें और फिर बाद में गार्निशिंग एसिड्स डालें आइए दोस्तों इस पॉइंट को कुछ एग्जांपल्स के साथ डिटेल में समझते हैं सॉल्ट के साथ एसिड की पावर का इस्तेमाल करना इसके सही तरीके पर डिपेंड करता है दोस्तों ऐसा करने के लिए आपको एसिड के दो बेसिक टाइप्स और फंक्शन ध्यान में रखने होंगे कुकिंग एसिड्स और गार्निशिंग एसिड्स और ये दोनों भी एसिड्स को इस्तेमाल करने के दो स्टेप्स हैं तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है दोस्तों कुकिंग एसिड्स वो एसिडिक चीजें होती हैं जो डिश को पकाते वक्त इस्तेमाल में आती हैं यह खाना पकाने के दौरान एक सीजनिंग एजेंट की तरह काम करती हैं और यहां इसके कई उदाहरण हैं दोस्तों जैसे स्पेगेटी सॉस में टमाटोज मेरीनेट करने के लिए विनेगर या राइस वाइन का इस्तेमाल करना रिजोटो में व्हाइट वाइन डालना ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स यह एसिड आमतौर पर हल्के स्वाद के होते हैं जो खाना बनाने के दौरान धीरे धीरे खाने में समाते हैं बेशक यह आपकी सोच से भी ज्यादा हल्के स्वाद के हो सकते हैं जैसे कि एक फ्रेंच बीफ स्टू का एग्जाम्पल ले लीजिए जो रेड वाइन में पकाया जाता है हालांकि अगर आप इस डिश को रेड वाइन के बिना पकाते हैं तो आप गौर करेंगे कि इसमें एक तरीके का खास स्वाद जो आता है उसकी कमी पाएंगे आप अब तेज एसिड्स जैसे लेमन जूस और विनेगर की ओर चलते हैं इन एसिड्स का सबसे बेहतरीन उपयोग प्याज को पिघलाने में होता है दोस्तों ऐसा करने के लिए आप एक कच्चे प्याज को लें उसको पकाने से पहले या सॉस या सैलड में डालने से पहले विनेगर में 15 से 20 मिनट छोड़ दें दोस्तों कुकिंग के वक्त तब आपका प्याज बढ़िया नरम ताजा और ट्रांसलूसेंट बना रहेगा दोस्तों एक बार जब डिश पक जाएगी तब गार्निशिंग एसिड के कमाल करने की बारी आएगी दोस्तों अगर आपकी डिश में पकने के बाद आपके मुताबिक टैंगी टेस्ट नहीं आया है तो आप यहां उसमें एक्स्ट्रा एसिडिटी को ऐड कर सकते हैं यहां एक और बात का ध्यान रखना होगा दोस्तों कि आप गार्निशिंग एसिड्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करते हैं और इसी के अनुसार इसे इस्तेमाल करते हैं एग्जाम्पल के लिए लेमन जूस एक वोलेटाइल एसिड है मतलब इसका बहुत तेज एरोमा होता है जो हवा में खुला छोड़ने पर उड़ जाता है इस कारण डिश को सर्व करने से जस्ट पहले ही आपको इसमें लेमन जूस डालना चाहिए ताकि आप इसके स्वाद का भरपूर मजा ले सकें हीट प्रोटीन को पकाने के लिए जरूरी है और आपको स्टोव जलाने से पहले यह बात सोच लेनी चाहिए आइए दोस्तों इस पॉइंट को कुछ एग्जांपल्स के साथ डिटेल में समझते हैं यहां खाना पकाने के लिए हीट वैसी ही है जैसे कि फोटो के लिए लाइट 
ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव एलिमेंट होता है दोस्तों जो कच्ची चीजों को पकाता है लिक्विड को स्टिकी बना देता है और हल्की पीली चीज को गहरी सुनहरी भूरी चीज में बदल देता है वैसे हीट कुकिंग की हर बात में बहुत अहम हिस्सा रखती है लेकिन यहाँ कुछ ऐसी बातें हैं जहां इसकी खास अहमियत होती है दोस्तों आइए इसको समझते हैं उन्हीं में से एक है प्रोटीन रिच खाना यहां पर प्रोटीन के बारे में समझते हैं दोस्तों पानी में तैरती हुई एक धागे की बॉल की कल्पना कीजिए धागा धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगा लेकिन अगर आप इसको हीट करेंगे तो देखेंगे उनके बीच से पानी उड़ने लगेगा और धागे फिर से जुड़ने लगेंगे ऐसा ही कुछ होता है जब अंडे को तलते हैं दोस्तों या एग भुर्जी को पकाते हैं तो उनका प्रोटीन पूरी तरीके से बर्बाद हो सकता है इससे बचने के लिए यहां पर एग भुर्जी को पकाने का एक बेहतर मेथड दिया गया है जो हीट का अच्छे से पकाने में उपयोग करने के फायदे को भी दिखाता है पहले अंडे को अच्छे से फेंटे अच्छे से फेंटे दोस्तों उसमें चुटकी भर सॉल्ट डाले कुछ बूंद लेमन जूस का भी डाल दे अपने सॉस पैन को धीमी आंच पर रखें और उसमें थोड़ा बटर पिघलाएं फिर एग को उसमें डालें जब वे पकेंगे तब उसमें बारी बारी से चार चम्मच बटर डालते रहें उनको कांटे के चम्मच या विस्क से अच्छे से हिलाते रहें दोस्तों तो जब तक एग्स फूल ना जाएं तब तक उसे हिलाते रहें इसी वक्त पैन को जल्दी से स्टोव से उतार लीजिए अब आपको और ज्यादा हीट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि पैन में बची हुई हीट ही एग्स को धीरे धीरे बढ़िया से पका देगी खाना पकाने में हीट का इस्तेमाल करने के साथ ही आपको कुकिंग शुरू करने से पहले भी इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में सोचना चाहिए बेशक पहले वाली बात की सफलता बाद की बात पर डिपेंड करती है क्योंकि आपके इंग्रेडिएंट्स का तापमान आपकी कुकिंग को सफल भी बना सकता है या बिगाड़ भी सकता है दोस्तों या इसमें एक अहम बात है कि अगर आप फ्रिज से खाने को निकालकर सीधे ओवन में पकाते हैं तो आपको एक अलग तरीके का रिजल्ट मिलेगा बजाय इसके कि आप उसको ओवन में पकाने से पहले रूम टेम्परेचर पर कुछ देर तक रखें एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि ऐसा ही आप चिकन के साथ करते हैं जैसे उसे फ्रिज से निकालकर सीधे पकाते हैं वेल well, जब तक चिकन लेग पकना स्टार्ट होगा तब तक चिकन ब्रेस्ट ज्यादा पक चुका होगा कहने का मतलब है कि अगर आप ओवन में पकने से कुछ देर पहले उसे बाहर रखते हैं फ्रिज से निकालने के बाद तो इससे आप ओवर कुकिंग से बच सकते हैं दोस्तों एक लाजवाब टमेटो सॉस बनाने के लिए समझना चाहिए कि कैसे उसे जलने से बचाया जाए और इसे फाइनल टच दिया जाए आइए दोस्तों इस पॉइंट को कुछ एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल में समझते हैं इटालियन कुकिंग की एक डिश टोमेटो सॉस एक ऐसी चीज है जहां आप इन चारों यानी कि सॉल्ट फैट एसिड और हीट का कॉम्बिनेशन देख सकते हैं दोस्तों इसका राज इनके सही इस्तेमाल में छुपा होता है यह एक तरीका है सबसे पहले हल्की तेज आंच पर रखे एक पॉट में एक पतली परत ऑलिव ऑयल की डालना शुरू करें जब ऑयल गर्म हो जाए उसमें प्याज के दो स्लाइस और सॉल्ट डालें हीट को कम कर दें और प्याज को पंद्रह मिनट तक पकाएं दोस्तों प्याज को हल्का और ट्रांसलूसेंट होने तक वेट करें लेकिन ज्यादा ना पकाएं अगली स्टेप में प्याज को साइड में रख दें अब सॉस पैन के बीच में थोड़ा ऑयल डालें चार लौंग डालें लहसुन के टुकड़े डालें लहसुन को बस 20 सेकंड तक भूनें फिर इसमें चार पाउंड ताजा कटा हुआ टमाटो डालें लकड़ी के चम्मच से इनको मसलें ताकि इसका रस निकल जाए हीट को बढ़ा दें और सॉस को उबलने दें फिर हीट को कम करें और उबाल आने दें अब इसमें स्वाद के लिए चुटकी भर नमक और कुछ ताजे हर्ब्स जैसे तुलसी डालें अब यहां आप शायद पकाते पकाते थक जाओ और सॉस पर से अपनी नजरें हटा लो लेकिन इसे लगातार चलाते रहिएगा दोस्तों क्योंकि यहीं पर आपके लिए खतरे की बात है जलना फॉर्चुनेटली यहां पर एक ऐसी ट्रिक है जो इन खतरों को कम करके आपके डिश को एक फाइनल टच देगी और सॉस को लजीज बनाएगी यह ट्रिक जितनी जरूरी है उतनी कठिन भी है सॉस को चलाते रहिए दोस्तों नहीं तो यह पैन में चिपकता जाएगा और जल जाएगा अगर ऐसा हो तो सॉस को हिलाना बंद कर दें अगर वो चिपक रहा है या जल रहा है तो सॉस को इसकी अब कोई जरूरत नहीं है लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जला हुआ भाग पूरे सॉस में मिलकर इसके टेस्ट को पूरी तरीके से खराब कर देगा इसका एक सरल उपाय है सिंपली जो सॉस जला नहीं है उसे किसी दूसरे पैन में शिफ्ट कर लें और बाकी बचे हुए जले हुए सॉस को पैन में ही छोड़ दें अब नए पैन में सॉस को चलाते रहिए यही तरीका है दोस्तों तो एक बार सॉस को 30 मिनट उबालने के बाद बस फिनिशिंग स्टेजेस आ जाती हैं सॉस में आप 6 आउंस ऑलिव ऑयल मिलाएं और इसको मीडियम आंच पर कुछ मिनट पकने दें फिर हीट से उतार लें बस हो गया दोस्तों काम 
जो डिलीशियस डिश मिलेगी आपको वो खुद अपनी तारीफ बताएगी अच्छे स्वाद के साथ कुकिंग करना कोई रॉकेट साइंस नहीं होता दोस्तों बस आपको खाने बनाने से पहले सॉल्ट फैट एसिड और हीट के बारे में सोचना होगा बहुत अमेजिंग किताब है दोस्तों बेहतरीन कुकिंग करना किसी रेसिपी को फॉलो करने की बात नहीं होती सिर्फ यह तो बस इस बारे में है कि कैसे कई इंग्रेडिएंट्स को साथ मिलाकर सही ट्रिक से सही खाना बनाया जाए इन ट्रिक्स में खाने को क्रिस्पी बनाने के लिए कुकिंग वाटर में कुछ ज्यादा सॉल्ट मिलाना सही कुकिंग फैट्स को चुनना एसिड्स का होशियारी से इस्तेमाल करना और एक अच्छी खासी हीट लेकिन बहुत ज्यादा नहीं यह सभी चीजें शामिल होती हैं और आप देखिएगा आप एक जबरदस्त कुक बनेंगे बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों अगर आपको ये समरी पसंद आई है तो इसको लाइक करें इस पर कमेंट करें अपने जानकारों के बीच इसे अवश्य शेयर करें और हमारे उड़ान एनजीओ चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारी समरीज को किताबी कीड़े ऐप पर भी सुन सकते हैं हम इन समरीज के साथ एक्शन टिप्स भी अपनी ऐप पर जल्द ही लॉन्च करने जा रहे हैं वो एक्शन आपको क्लियरली बताएंगे कि इन बुक्स को अपनी लाइफ में कैसे आप लगाएं और स्टेप बाय स्टेप अच्छी हैबिट्स कैसे डेवलप की जाए अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन किताबों को खरीद भी सकते हैं दोस्तों हमारी टीम चाहती है कि आप लोग चैंपियन बने इसी मिशन के साथ आपके लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं पर यह ध्यान रखिए कि केवल शब्दों से मोटिवेट होकर ही आप अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाते हैं दोस्तों बल्कि हमें अपनी लर्निंग्स को एक्शन में डालना आना चाहिए इसलिए हम आपके लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से भरी कई सारी वर्कशॉप्स लगातार पूरे भारतवर्ष और भारत के बाहर भी ऑर्गेनाइज करते रहते हैं इन वर्कशॉप्स में आप मेरे थ्रू यानी आदि गुरुदास के थ्रू आप पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल्स न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग करियर काउंसलिंग इंटरनेशनल कोचिंग टेक्निक्स और लीडरशिप जैसे कई लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक्स को सीखकर अपने गोल्स को और तेजी से हासिल कर सकते हैं तो अधिक जानकारी पाने के लिए हमारी वर्कशॉप के बारे में और जानने के लिए हमें आज ही नाइन एट या नाइन पर कॉल करें धन्यवाद